Hello and welcome to my channel, The Curious Coder. In this video, we'll talk about the different ways of performing dependency injection. And uh, this video is part of my ongoing Spring Boot interview series. So far, I've created these many videos. Okay. Now I have already created a video on dependency injection in this. Okay. This is that video. And uh, here I've explained in depth what dependency injection is and how IOC container behaves. Now, if you want an in-depth knowledge of that, you can refer to this video. In this particular video, we'll mainly focus on the different ways of performing that dependency injection. So I'll be talking about field injection, setter injection and constructor injection. Okay, mainly I'll cover this and uh, I'll give you a brief of what dependency injection is just to have a context. So what dependency injection is that uh, instead of you creating an object, Spring Boot creates an object for you. Okay, so this is dependency injection and uh, those objects are stored in the IOC container. You just add an annotation to your class like at the rate component or at the rate service or at the rate rest controller and the object of that class gets created. Okay, we, we call that object beans and those beans are saved in the IOC container. Now you can use those beans throughout your application uh, using auto add annotation and that is actually called dependency injection. Okay, so there are three ways of doing that and in this video, I'll be covering them one by one. So I have created this class employee, which has two fields ID and name, and I've added this annotation at the rate component on it. Okay, so this annotation kya karti hai? This will create a bean of this class when we will start the project. Okay, this will create a bean of this class, and that bean will be saved in the IOC container. Okay, this ke lava ye constructors hain, and these are the getters and setters method. I have added these as well. Okay, now let's say I want to use this bean, use this bean of employee class in this controller class. Okay, I want to inject that bean in this class. So how can I do that? There are three ways and the first way is using field injection. Okay, so let me show you. It's very simple. I'll just create a field of employee like this and I'll add an annotation at the rate auto add. Okay, simple. So this is called field injection. It means that I have a field and the dependency is class ki ban jayegi, abhi jab hum project ko start karenge, wo is field mein inject ho jayegi because we have added this annotation at the rate auto wired. Okay. So let me show you this. Let me create an employee method, get employee and I will map it to some API. Okay. At the rate get mapping slash employee. Okay. So if I hit the if I run the project cool so it started on 8080 and uh, the bean has been created okay bean IOC may create hogi yogi so if I hit the API you can see okay you can see that we get the employee object with ID and name as null so obviously yes it will be null because we have no value set nahi kari theek hai humne employee dot set id kahin pe call nahi kara okay so this is one way now in in using this method using this way basically uh, what we can achieve is we can achieve mutability okay so mutability matlab ki main is employee ki field ko change kar sakta hu theek hai iski values ko change kar sakta hu like this let's say i can set the value okay uh, i can just uh, make another employee let's say private employee employee one for example and let's say i auto add this as well okay and there it auto add so employee one dot set id is one okay isme maine kuch id set kar di and if i say employee jo mera ye pehla object tha if i say that this is equal to employee one okay and now i'm just returning this employee ठीक है तो मैंने कोड में क्या करा मैंने पहले एक आई ऑटो वायर करा एंड आई क्रिएटेड फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन आई क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय 1 एंड उसमें मैंने कुछ वैल्यू सेट करी एंड जो फर्स्ट जो ये वाला एम्प्लॉय था इसको मैंने चेंज करने का यहां पे ट्राई करा ओके दिस रेफरेंस सो इफ आई रीरन माय प्रोजेक्ट Cool. So it started on 880 and uh, you can see cool. So you can see that ID is one. 
ठीक है सो दिस दिस वे ऑफ इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसी इज म्यूटेबल दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट वी इंजेक्ट लाइक दिस कैन बी चेंज ओके ऑल्सो वी कैन यूज इट एज अ रिक्वा वी कैन यूज इट फॉर अ नॉन मैंडेटरी बीन एज वेल लाइक आई टेल यू हाउ लेट से इफ आई एड दिस रिक्वायर्ड इज गल टू फॉल्स तो इसका मतलब यह है कि अगर एम्प्लॉय की बीन नहीं भी क्रिएट हुई तब भी कोड में कोई कंपाइलेशन इशू नहीं आएगा ओके सो लेट मी शो यू लेट से आई एल जस्ट रिमूव दिस एट द रेट कॉम्पोनेंट एंड आई एल री रन द प्रोजेक्ट ओके आई विल जस्ट री रन इट great so you can see that it started on port 80 and there is no compilation issue okay but let's say it was not required false and humne isko aise auto wire kara hota to compilation issue hame aata basically not a compilation issue but uh, issue when we run this project okay you can see that field employee requires a bean Okay, so when we perform a field injection, we have the flexibility of adding required is equal to false as well. ठीक है तो मैं ये दिखाना चाहता था basically. तो कभी भी अगर हमारा कोई ऐसा use case होता है जिसमें हम dependency injection करना चाहते हैं लेकिन हम required false रखना चाहते हैं तो वो हम ऐसे में कर सकते हैं ओके okay? Field injection के case में we can perform that. Fine. Okay, now uh, let me show you another way. This is called setter injection. Okay, so how it's performed? We just create a setter method. Like in this controller class, we have this field employee, right? So employee is के लिए एक एक इसकी field है, एक इसका variable है, है ना? तो हमने इस इस variable के लिए एक setter method लिख दिया in this controller, and ये auto add यहाँ लगाने के बजाय I can add it here as well. ठीक है, this is the second way. तो अगर कोई आपसे interview में पूछता है, तो आप बता सकते हो कि इस तरीके से भी हम dependency injection को perform करते हैं. ओके सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर इसमें भी हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम फील्ड इंजेक्शन में कर रहे थे तो मैं एक बारी बस ये रन करके आपको दिखा देता हूं कि दिस इज ऑल्सो वर्किंग ओके सो एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड द बीन आई विल जस्ट अन कमेंट दिस ओके एंड नाउ इफ आई रन Great. So it works, and let me hit the API. Cool. So ID and name, and both are null. Okay. So this is the second way, and in this way also we can achieve mutability. अगर मैं employee की value change कर देता हूँ तो वो हो जाएगी, and we can uh, also add required is equal to false on this setter. ठीक है वो भी हम कर सकते हैं. So these are two different ways. Now I'll show you the third way. ठीक है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम क्या करते हैं दिस इज यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ओके सो लेट मी शो यू हाउ आई क्रिएट अ फील्ड लाइक दिस प्राइवेट फाइनल एम्प्लॉय एंड आई एड अ कंस्ट्रक्टर ठीक है कंस्ट्रक्टर सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास ऑफ कंट्रोलर एंड इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय को सेट कर दिया एंड आई विल जस्ट एड ऑटो वाइड ऑन दिस कंस्ट्रक्टर ओके नाउ इफ आई री रन Cool. So again, it's up, and you can see that it returns the employee object. Okay, so this is the third way of dependency injection. So in an interview, if someone asks, "Ki kya kya uski ways hai?" So you can tell these three ways. Bata sakte Cross question is pe kya banta hai? Ki unme thoda sa ab difference bata sakte ho. So difference ye hai ki in this case, when I created a final field and usko main constructor ke through initialize kar raha hu basically. So now I cannot change the employee object. ओके आई कैन नॉट चेंज इट आई विल इवन शो यू कि इफ आई क्रिएट अनदर एम्प्लॉय लेट से लाइक दिस प्राइवेट एम्प्लॉय एम्प्लॉय वन एंड इफ आई ट्राई टू चेंज द एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय वन लाइक दिस सो दिस इज नॉट अलाउड ओके कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल तो अगर हम ऐसे फाइनल कर देते हैं किसी वेरिएबल को फील्ड को तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इनिशलाइज करते हैं सो दैट्स वाई वी कैन नॉट चेंज इट नाउ ओके सो दिस इज इम्यूटेबल इन दिस केस इन दिस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वी हैव अचीव्ड इम्यूटेबिलिटी ओके एंड अगर मेरे पास लेट से इस कंट्रोलर क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेज होती जिनकी बीन्स को मैं इंजेक्ट करता 
ओके जैसे एम्प्लॉय हो गया स्टूडेंट हो गया एम्प्लॉय सर्विस है एम्प्लॉय रिपोजिटरी है अगर ये सारे डिफरेंट जो क्लासेज हैं मान लो मैं इन सबको यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन में करना चाहता इन सबको ऑटो वायर करता तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ मैं इस कंस्ट्रक्टर में ऐड करता रहूँगा एंड आई विल कीप ऑन एडिंग इट हेयर ओके okay, यहीं पे हम इनिशियलाइज करेंगे लेकिन ऑटो वायर मुझे बस एक बार ही यूज़ करना पड़ेगा ऑन दिस कंट्रोलर मैं उनको इंडिविजुअली ऑटो वायर नहीं करूँगा ओके okay, तो इस तरीके से हम कभी भी मतलब दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस बिकॉज हम ऐसे कभी भूलेंगे नहीं कि कोई मतलब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं रहेगी जो ऑटो वायर नहीं हुई ठीक है लेकिन इसमें हम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स फिर नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो सबके लिए हो जाएगा ओके सो दैट्स वाई वी कैन नॉट डू दैट तो अगर हमें इंडिविजुअली कोई नॉन मैंडेटरी रखना है तो सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू डू इट एंड इफ़ यू वॉन्ट कि हमें इम्यूटेबिलिटी चाहिए एंड हमें एक साथ सारी बीन्स को इनिशलाइज करना है सॉरी सारी बीन्स को इंजेक्ट करना है जो भी इस क्लास में चाहिए तो फॉर दैट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू गो ओके सो देर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे बट दीज आर अ लिटल बिट ऑफ डिफरेंसेज दैट कैन बी सेड इन एन इंटरव्यू ओके If you found the video helpful please like subscribe and hit the bell icon also don't forget to catch today's tip of the day